我马上就签完了，你再等等。不是哥，姚老师来找你了。谁？姚梦归，说是开完会想顺便见见你。姚梦归，这么晚了他来干什么？怎么了？今天的姚老师和平时有点不一样。我去见见。小木，嗯，对不起啊，我不请自来了。宋慈。我有话想跟你说，我们能出去坐坐吗？现在吗？嗯。可是现在有点晚了。不可以吗？可以。原来，你都知道了。其实我当时真的不想瞒你的，但是你也知道我姐姐那个人。没关系，我理解的。那就好。你最近怎么样？挺好的，就是刚开始的时候有些困难，只能接到一些烂片、烂综艺什么的。宋慈。我可以坐到你旁边吗？好。宋慈。我今天叫你出来，是想告诉你，其实，其实我喜欢你很久了。或许你早都不记得了，当时我第一次扮演我姐姐，我什么都不懂，还走错了教室。你冲我温柔一笑，给我指了路，从那时候起。我就已经喜欢你了，但那时候的我不敢表露这份喜欢，因为你只知道杨梦归，不知道香木。我也不想要欺骗你，但是现在不一样了。现在我终于可以光明正大的做我自己了。嗯、宋慈，你也很想念李荣进的，对不对？我很想念我们拍戏的时候，我也很想念你。你能不能给我一个机会？你喜欢我吗？是我，香木。今天的姚老师和平时有点不一样。陪我出去走走。嗯。有一件事儿，我一直都特别想做。跟我来，我去告诉你他。我们去看电影啊！嗯，小白已经帮忙把票取好了。这种事儿，他从来不会多问。那我们算不算约会啊？我先进去，咱们别一块儿走。电影已经开场了，没人会注意到的。
유튜브 자주 보고 많이 코로나 왜 코아 怎么还来看《初雪之下》？自己演的看不够啊！回忆一下我们的甜蜜时光吗？直到今天，我还是会对李荣金心动。我觉得杀青之后你就变了，变得和大学的时候一样讨人厌。后来我才知道，原来不是杨木圭演的，是你演的。还是戏里的李荣金好，那么温柔、娴静。看我干什么？看李荣金啊！信没送完吗？那你赶紧去吧，我也有事儿要做。折腾我玩吗？其实这个时候已经不准人上来了。好在负责人和我很熟，给我开了个后门。我怎么觉得你看起来不太高兴啊？哦，我知道了，一定是因为功劳都被姐姐给抢了，不开心了，对吧？没关系的，我知道真相就好了。小木，其实我等你这句告白，等很久了。在大学的时候，我们没什么机会相处。自从和你一起拍戏之后，我见识到了你的温柔、可爱、善良。我发现，我已经深深的爱上了你。别说了。为什么不说呢？这些话我想说很久了，只是一直没有勇气。直到今天你来找我杨木龟，有意思吗？你什么时候发现的？在烧烤摊的时候。拍戏的时候，我总是牵着李荣金的手，很熟悉。他的手可没有这么光滑，是有茧的。你倒是摸得挺仔细、啊。一开始我可是当成你在摸的。大学的时候牵不到真人，在戏里总可以吧？既然你都已经知道是我，你为什么还为什么还约你看电影？为什么还对肖木表白？<笑>杨木龟，你看你气的脸都绿了。我就是想看看你现在这张脸，所以才对你妹妹表白。我就是想看看你气疯了会不会原地爆炸。好可惜啊，我这后面还有更多肉麻的话没说呢。你也太没有耐心了吧？演你妹妹好歹用点心。你演的那么凶，不摸手我也早就认出来了。既然想要耍我，敬业一点好不好？反过来被我耍成这样，不丢脸啊？你跟他表白，我有什么好生气的？因为你喜欢我。爆米花被你一个人吃掉了大半头，这还不算生气？
你前面两不会是双胞胎。嗯嗯嗯、你再提他一句试试。我不得不再提他一次。我很感谢你的妹妹。拍戏的时候，我以为那个才是你真正的样子，我可伤心了好长时间。毕竟我从大学的时候就开始默默喜欢你，关注你，羡慕你，跟你较劲，向你看齐。没想到一拳打在棉花上，都是一场空。不过还好，我终于回来了。是否让我爱你的脚步变沉重？为何你不懂，解不开内心深处？醒了。嗯。你要出去吗？一会儿有个行程。不能推掉。已经答应别人了。但是可以多陪你一会儿。我们玩个游戏吧。我们互相问对方三个问题，必须如实回答。谁撒谎，谁不得好死。嗯，胡川地心，这也太狠了吧？怎么，已经做好撒谎的准备了？那倒没有。第一个问题，你从出道到现在谈了几段恋爱？你是第一个。出道这么长时间，怎么可能没有谈过恋爱？我对别人礼貌，不代表我对每个人都要发生感情吧？那倒也是。我的问题是，毕业大戏那天，我救的人是小木木。是。那你在哪儿？我不想回答。好吧。第二个问题，你喜欢我什么？我喜欢你身上独一无二的东西。比如？你现在咄咄逼人的样子。第三个问题。如果有一天我出了负面新闻，再也当不了明星了，你还会继续跟我谈恋爱吗？正好我也想问你这个问题，咱们就一块回答吧。不会。如果爱情和事业出现了冲突，那肯定是牺牲爱情力求自保，何必抱在一起死的？来日方长，这是你想要的答案。为什么？哦，对了，木木，初雪之夏，水杨里，想不想去？哎呀，我知道你跟你姐有矛盾，不想出现在现场，这绝对是你出镜的一个好机会。到时候肯定有很多的名导演和大的制片人会出现，这绝对是你露脸的好机会呀、啊！这没准啊，他就看上你了呢。明哥，我愿意去。哎呀，我就说呀，我没有看错你，你这个人啊，不仅仅大度，而且啊，特别识大局。行了，呃，这两天呢，我让造型呢准备几条好的裙子。你有空的时候，去选一选。那行，咱们进去吧。哎，王总
把你吃的更白了，真的吗？你这个也好看，我喜欢、啊。你妹妹来了，你邀请的。待会你多拍几张照片。好、哦，你也是。嗯、我们去那边吧。还有人在穿，好像是一四年还是一五年的春夏款。哎，你看，我没说错吧？还真是一五，都不一定是真的呢。小姐，我得跟你商量个事儿。今天我妹妹来了，我可能得让她走你前面了。他也不拍戏、啊，他毕竟是我的亲妹妹。要是让别人看到，我把他放在最后走。网上要有人骂我，你今天就为了我委屈点儿。改天我请你出去玩，好吧？木木，快过来。这是，这是有人送给你的围巾。啊，刚刚人还在这儿，你先拿着吧，我还要去工作。啊，谢谢你。嗯。现在，让我们请出《初雪之下》的男女主角。
晴天的饰演者宋慈，欢迎；以及李荣静的饰演者姚梦归，欢迎。两位都是第一次拍电影，有什么感受和我们大家分享一下？我从小就特别痴迷电视，特别希望自己有一天也能钻进电视机里演戏。那个时候年纪小，不懂电视剧里都是假的，还以为电视里演的死人。是真的死了。不过，即便是这样，我也还是想要演戏，哪怕是演死人，我也乐意。现在能够出现在大荧幕上，我也算是梦想成真了。姐姐，你说电视这么小，白娘子是怎么钻进去的呀？电视里没有真的人，那些都是假的，肯定是真的。我长大以后就要进去演电视。那要是让你演一个最后要死了的人，你真死了怎么办？那我也乐意。假一点吗？能不能别钻红毯让我们各自努力，在更大的舞台上再见面吧。嗯。掂量掂量自己几斤几两，能不能干？不能干，给我滚！你出道就是为了来演这种烂戏吗？我来跟主创团队碰面，定一下我特别出演的戏份。这么小的角色你也要跟我抢？我从小就特别痴迷电视，能够出现在大荧幕上，是我从小的梦想。
。那你为什么不去工作呢？我担心你，所以就更不来了。所以刚才我丢脸的样子，你全都看到了。那没什么好丢人的。熊猫，你有没有什么大道理可以讲给我听？我想不通为什么，我想好好努力，我想好好重新开始，我努力跑通告，努力拍戏，可是为什么这个世界一点机会都不肯给我？为什么我姐姐一点机会都不肯给我？擅长相信别人，也很擅长对别人好。可是为什么我一点回报都得不到呢？我就像只蚂蚁一样，别人想欺负就欺负，想踩死就踩死。小猫。不会再让别人欺负我了，我会永远记住这一天各部门准备了，准备开拍了，快点，快点！下面有请我们今天的嘉宾姚梦归、肖木。大家好，我是演员姚梦归。大家好，我是肖木。梦梦跟我是老熟人了，我们肖木应该是第一次参加综艺节目录制吧？感觉怎么样？紧张吗？刚开始有点紧张。但是现在有姐姐陪着我，就没那么紧张了。看来姐姐还是很可靠啊。那上节目之前，姐姐有没有给你什么建议呢？有啊，姐姐要我不要跟她穿一样的衣服，怕镜头扫过来分不清哪个是她，哪个是我。万一要是中途调换一下身份，都没人认得出来。好的，接下来进入游戏环节。游戏规则是。所有人顶着水盆，同时从起点出发，将水倒入折返点的水桶中后返回。一分钟内，谁运送的水更多，谁就胜利。预备，开始。没伤着吧？让一让，我是他经纪人药在哪儿？你的伤口需要消下毒
。没办法，只能用水冲一下了。外面地太脏了。这伤口看起来还是太轻了吧。你是故意把自己弄成这样的，不然你以为呢？真的就是为了拿游戏的冠军？拜托，一场比赛而已，人总是要有进步的吧？你都入行这么长时间了，怎么还是一点长进都没有？你这伤还是太轻，疯了！不要谢，我知道你还是原谅你，不要谢。你错了，我不是。把桌角的雪擦一下，拍完照，我还要出去拍摄。肖老师，肖老师，你还能坚持吗？啊，没事儿，就是一点小伤，别耽误拍摄了。哎呦，太感谢你了，你这是帮了我大忙了。来，这边。嗯。小心。啊。梦梦，你现在有这个时间吗？咱们可是大忙人，不用跟他们一般见识。陪我妹妹玩。没时间，也要挤出时间来喂，明哥，啊，我今天发了受伤的微博，感觉粉丝又涨了不少呢。哎呀，怎么了，明哥？出什么事了吗？默默，你别难过，听我说。杨梦归那边啊，去剪辑室听剪辑了。这个节目啊播出以后，可能没我们想象的那么好。听剪辑是什么意思？杨梦归真的有那么大能耐吗？在可控的范围内啊，节目组不愿意触碰杨梦归的这个眉头。再说了，这也不是收视特别高的综艺节目，所以啊，节目组就更没人敢得罪杨梦归了。不过呢，我会继续跟节目组保持沟通。这个事儿啊，你不要放在心上，吃好喝好休息好，啊。看起来心情很不好。没有。我来猜猜，你这么烦躁，是因为肖木能够出演张君卓的电影，但是你不想，还是说你根本没生气啊？那你脾气也太好了吧？要是我，我早就气炸了。我那么想上这个电影。还到处去求了人，结果没选上。我这脸啊，往哪儿放？你能不能闭嘴？好了，别生气了。我逗你玩呢。我问你，嗯，这要真是你，你真的会不高兴吗？我当然会啊
。项目因为他之前养父的事情收回了一大波话题，现在又被江君卓给选中，是我，我也会看他不爽。来，把刚刚说的话再说一遍，我好把它录下来，当成以后算计你的工具。嗯，这样录啊？真的。我喜欢你。江叔，嗯，好，我知道了，嗯，怎么了？江叔说，我的粉丝和你的粉丝又在网上打起来了，他让我们最近要避避嫌，不要再惹粉丝不高兴。他待会儿应该也会给你打电话。哎。喂，江叔。嗯，那最后到底是谁的粉丝赢了演出成功，谢谢。祝你演出顺利，谢谢。思思，祝你今天一切顺利。你妹妹呢？我还以为她要跟你一起来呢。嗯，我妹妹今天正好有事儿，太遗憾了。她还特意让我跟你问好呢。别给脸不要脸。项目来了，思思，祝你今天演出顺利啊！哎呀，你可算来了。你演出我能不来吗？哎，我觉得今天的眼妆特别适合你。真的吗？特别好看。哎，走，我给你买了糖炒粉。哎，那死你吧！我馋了好久了。他不是说他不来吗？不确定，就别把话说的那么绝吗？你嘲笑我？我们好几天都没联系了，也不见你答应我，怎么，光顾着和你妹妹生气？谁是我妹？至少在其他人眼里，她永远都是你妹妹我知道您之前说不想接戏，但初雪之下杀青已经好几个月了，现在票房不错，你不趁热打铁再出几个作品巩固一下热度，再过一段时间就没人记得住你了。现在张军正那边定了项目，你就定定心，看一下这个剧本。这是个都市剧啊
，主要都是男人戏。你虽然是女主，但是戏份不算太多，不妨碍你在中间呢跑别的行程，好不好？知道了。谁啊？跟你有关系吗？我就问问。思思一直都在等您，他跟我说您不在，他心里慌得很，他特别希望您能来，真的。算了，我还是走吧，免得他看了我不高兴。田思思。我走了，以后不要再联系我了。好，过来。姚老师辛苦了，先休息一下吧。谢谢。怎么准备了这么多暖宝宝？呃，这不是我准备的，这是是我准备的。你怎么来？我今天来主要是为了看看我的好朋友康凯。哦，对，宋慈新代言的饮料，带了好多过来，你也尝尝。谢了。谢品牌方吧。还是要谢谢你接了这么好的代言。哎，对了。你们两个不是一起合作拍过《初雪之下》吗？怎么还这么客气？这不是雪下完了吗？自然就不熟了。可能是路演结束后太久不见，想土豆回生了吧？行吧，那你俩先聊，我去把饮料分一下。好啊。再生气，你又生气了。我很容易生气吗？我可没说。我没有生气，我只是觉得剧组人来人往的，粉丝和记者有那么多，被拍到了怎么办？我很小心的，不会出事。那万一呢？你现在顺风顺水的，又有你爸妈和江叔照看着，就算是出了什么事情，也多的是人会帮你解决。但是我不一样。我麻烦你做事情之前多为我考虑一下，行不行？我费了这么大的力气来跟你坦白，慷慨都比你开心。慷慨他当然开心了，你来给他探班，他又有脸面又有热度，他凭什么不开心啊？你就这么排斥我来？那我还是走吧。你真的不挽留我一下？你别闹了，行不行？我一会儿就要拍下一场戏了，杨魔鬼，你们真的是在谈恋爱吗？宋慈，我以为我们对这段关系都是有默契的，至少它不能影响到工作。我们互相吸引，不就是因为我们是同类人吗？但是我真的没想到，你在谈恋爱的时候居然这么幼稚。姚老师，现场有请。如果你不接受。那我们就提前终止这段关系
。姚老师，辛苦了，今天就到这儿。辛苦了。梦梦，我今天没什么心情，有什么事儿明天再说吧。你一直在车上等我，时间都取出来了，回家了只能躺着，太浪费了。在车上坐着就不叫浪费了，用来等你。我看你是演戏也多，台词什么的张口就来。小时候江书馆的景，早恋什么的全都被我扼杀在摇篮。这期间心动的也不是没有，但真正成为恋人的只有你。我其实还挺喜欢你的，要不然我也不敢这么冒险。所以要么乖，你就对我好一点吧。那我肯定会傻乎乎的绕着你转，就算被骗，也心甘情愿。我还特意带着这个戒指过来，现在就交给你处理吧。你留下或者丢掉，都行。给我了，就是我的，你自己说了，我扔掉都可以的。不准掉。其实，我也挺喜欢你。可能他们根本就不可能是一对，网上那些都是谣言。我跟你说，我刚刚可是亲眼看他俩见面，眼神里对对方那个嫌弃啊！我的天哪！我现在想想，我背后还发凉。都是那些 CP 粉在网上乱舞呗。他俩完全就是零交集，好吗？怎么还磕得动啊？整天喊什么慈母是真的，慈母明明就是假的，他们不知道吗？就是，还天天在微博上瞎说。没事。我们也不用跟他们争，等彻底毕业那天，就让他们自己哭去吧。这么大声讲电话，全楼都听见。我说你能不能别再跟饭圈那些人传八卦了？要是被别人听到，可是要开除的。干什么？你要告发我？我，我是怕别人告发你。这不是我们站在前两天送给宋词的吗？好啊，你偷拿。不是，我先走。天哪，你
哥哥好帅。你这卫生间上的够久啊！抱歉，抱歉。开车吧。哎，哥，我接个江叔电话。嗯。我先说最近特别忙您最近是参加了很多综艺节目的录制，尤其是在演员的意义当中的出色表现，可以说获得了观众的这个大部分的关注啊。那我想问一下，您平时是怎么平衡您的工作和生活的呢？嗯、呃，其实我自己没有刻意的去平衡这件事情，因为我特别特别喜欢演戏，所以呢，我没有把演戏当成是我的工作，而是把它当成我生活的一部分。那随着大众对你这个关注度不断的提高啊，会不会有什么不适应的地方呢？嗯，还是会有一点的。就比如说，我现在出门上街的时候，会遇到一些很热情的粉丝，要跟我合影什么的。不过我觉得特别开心，因为这是大家喜欢我的一个体现。那你姐姐有给你什么建议吗？有啊，姐姐让我学会了很多。哎，思思。你怎么来了？我正好在楼下有点事儿，然后听说你在这边录节目，我就想过来看看你。怎么，你那个跟屁虫今天不在？他说他有点事儿要出去一下，不过说了晚上会请我吃饭。<笑>你干嘛？你们吃什么？说是吃西餐。哎呀，你到底干嘛？你傻呀？他明显就是想跟你表白的。骗人吧？没有，你想想，如果是工作上的事儿，他能不打招呼就这样偷偷离开吗？再说西餐厅啊，那简直是表白圣地啊！真的吗？你俩这都多久了？就算是两棵铁树，也都应该对着开花了吧？你今天怎么穿这么少？早知道我就不定露台了，要不咱们换个位置吧？啊，不用不用，我觉得这里就挺好的，这里风景好，也更更合适。啊，对了，这是我新买的裙子，你觉得怎么样？看着挺冷的，你平时不穿挺多的吗？你今天怎么想着约我出来吃饭？没事儿，就不能请你吃个饭吗？我看你不像没事的样子。
你尝这个汤，应该很合你的口味。嗯。我去处理一下。嗯。你好，哦，你好，想问一下，这些。是给哪桌的客人准备的啊？这是准备给露台上的客人的。其实，我真的有话想跟你说。你说吧。你怎么脸红了？你果然还是冻着了。啊？要不我们进室内去吃吧？不用不用，你不是有话要说吗？赶紧说。啊？我的意思是，你不是有话要跟我说？那你快说吧。哦，是这样的。只想说，张导那边戏已经告一段落了，你又因为参加演员的异议人气暴涨，要不要再多几个综艺项目？就这些吗？嗯，我知道你不喜欢综艺，你只想演戏，但我觉得除了演戏之外，多尝试尝试没什么不好的。是说啊，你知名度提高，对接作品是有好处的。亲爱的，嫁给我吧。嗯，我愿意。天哪！来，大庭广众之下求婚，万一被拒绝怎么办？我肯定不会这么做。是吗？而且。戒指放酒里多脏，所以你要不要？什么？再接一个综艺啊？好，好，接吧，接吧。嗯要不要去吹吹风？这么冷的天，吹什么风啊？那要不要去喝点东西啊？不是刚吃过晚饭吗？那……沉默，这是。求婚就求婚，还放烟花，一点公德心都没有。这是刚才有人送过来的，说是庆祝求婚成功的礼物，每个女生都有一朵，祝你早日找到懂你的那个人。这对情侣戏可真多啊！还生气呢？好好，我不问了。你带我来这干嘛？你先把柴给劈了。我没事，我来这劈什么柴？你先劈了，我回头有用。哎
保持安全距离。收敛一点，你是来做商务接洽的，又不是来约会的。我单方面宣布，就是我来。你想得美！我跟你说，江叔从小管宋子哥管得可严了，从小到大，别说单独跟你工作人员相处，母蚊子都没咬过他几次，是吗？你们粉丝的心态真的很奇怪，不是我们奇怪，是宋慈哥现在正在事业的上升期，怎么能谈恋爱呢？那他要是跟你表白呢？你谈不谈？我怎么配得上我们家哥哥？他值得更好、更好、更好的人。但是，如果他真的要跟我表白的话，那我……宋子老师，可以开始了吗？可以了，丽丽。宋子老师这次代言我们的永生花，不知道有没有想过把我们的永生花送给谁呢？我没记错的话，这个永生花一生只能送给一个人，对吧？对呀、啊，所以想问一下宋慈，心里有这样的对象吗？你们这是在给我挖坑啊！我怎么可能会回答？那我换一种说法，嗯，如果有这样一个人的话，他大概是什么样的呢？那我可以理解成你是在问我理想型吗？这个我倒是真的有想过，他应该是一个长头发，平时看起来有些冷淡，吃醋了也不会说出来，明明内心很期待，却要装作一副很麻烦的样子，口不对心，但其实内心啊，可爱极了。这样的女孩子，我觉得很有意思，然后也很可爱。我操！他以前不是都说什么温柔善良那种套话？这次怎么说的这么详细啊？该不会真的有喜欢的人了吧？是他这个星期第四次戴这个戒指。哥哥以前不爱戴饰品的，除非是品牌代言，所以这个戒指他可以。该不会是什么情侣饰品吧？不会的，不会。你整天跟着他，就没有发现什么奇怪的地方吗？而且这个描述，怎么越听越像一个人啊？谁啊？杨梦归啊。你们两个怎么回事啊？这什么地方？人来人往的，你们都是公司里边的人，一不小心就变成了内部人员爆料。长点心好不好？注意点。啊，宋司官，江叔。我觉得吧，刚才你的回答，针对性有点太强了。现在粉丝呢，都容易对号入座呀、啊。我觉得没什么，而且每次我都说一样的答案，也太无聊了吧。而且我刚才说的那些，跟很多普通女孩子都能对得上号，说不定粉丝就是觉得在说他们自己呢，是不是，唐心？嗯，好。哎，江叔。没什么事的话，我就先走了。小白，走。嗯你们这也太辛苦了吧！嗨，都是为了生活。我同事刚从剪辑室出来，我等会儿就得顶上去。我这次来虽然有点冒昧，但是我还是想问一下，你们上次约项目那一期主题定了吗？这个呀、啊，那期主题还没定呢
，定了会按程序通知所有嘉宾的。那太好了，我这边有一个想法，你们不妨参考一下。来。见过这样的女明星吧？而且据我所知，你们远房假期还没有过乡村生活体验。你这个提议还不错，嗯，我们会考虑的。戒指了没？没有啊，是不是刚才上洗手间的时候落下了？跳跳，咱们回去。哥，你别着急，是不是刚才拿东西的时候落在休息室了？要不我们回休息室看看。别说话了，赶紧找。宋四哥好。啊，你仔细找找。嗯。找什么呢？没事，我找个东西，我找到就走。是这个吧？发现你有这毛病，张叔，我也是会变的。我早就不是那个十几岁的小男生了，我分得清轻重缓急。而且现在是你带我，不是我爸妈，我不用在你面前也像个乖儿子一样吧？我知道你心里有数，但是这件事我不会让步的。哭丧个脸，没事。他应该是一个长头发，平时看起来有些冷淡。小白，你看见我戒指了没？没有啊，是不是刚才上洗手间的时候落下了？跳跳，咱们回去。宋慈哥哥，好像谈恋爱了。真的呀？跟谁呀？别难过了，妹妹，大不了咱不喜欢他了。来，过来跟哥哥说说，你是怎么看破宋慈那段奸情的？这个时候啊，就别问了。明星也是人，怎么可能不谈恋爱呢？你和肖木啊。你又怎么了？你俩吵架了？没吵架，就是他单方面生气，所以他是为什么生气啊？请进。江叔，您找我。
不会是什么情侣视频吧？是这样，嗯，呃，有一档综艺节目最近在联系我。您刚刚说那个综艺叫什么呀？哦，名字叫做《远方的假期》。这期节目呢，之前呢，我们评估过，还是挺值得上的。他们想呢，请你和肖木一同参加同一期节目。我和肖木一起。啊，对。他们想拍摄一期呢，完全身世不同的双生姐妹花，体验乡村生活的这么一档节目。我不想跟他一起上综艺。我知道，你不喜欢他，但是之前你们姐妹情深的话题反馈是不错的。再说，肖木因为他养父的事情热度正高，你们两个一起参加，这不是坏事。不是坏事。老孟归，你自己前途不要了，非得就这么跟肖木对着干。我跟你说，这款节目可能会爆。错过了这个机会，就没有下一次。你的个人感情生活呢，我没有权利过问或者阻止，但是在工作上，我是有这个权利的。行，我会去的。木泽之前关于理想型的那个回答出来之后，群里都炸了，好多人都来问我怎么回事。糖糖，究竟是怎么回事？我每天都在宋慈哥哥身边工作，我我都说没事了。你们还有什么可担心的？真没谈，没谈，一点迹象都没有。你让他们都冷静一点，把心思放在正经事上。宋慈哥哥这段时间是杂志冲销量了，还是稳居人气榜第一了？怎么那么闲呢？连就是这个事情不放。糖糖，你以前不是跟我说，发生这种事情一定要第一时间出来澄清吗？那宋宋慈哥哥现在不是跟杨梦归一个公司吗？算了，说不清楚。总之别管。好吧你把密码改了？怎么，不愿意给我开门？对，就是不想给你开门。怎么了？你走吧。你要是现在不给我开门，我就在这儿大喊你的名字，让你的邻居都看看你是怎么对你男朋友的。好啊，有种你就喊喽。不想进来就算了，我进。虽然知道应该不是你的问题，但我现在看到你就生气。到底怎么了嘛？僵尸好像是知道我们的事情，特地让我去录个综艺。呃，这个可能真的和我有点关系。之前采访的时候，一不小心把理想型描述的太具体了，估计是被他看出来了。你给我出去！你那是不小心吗？我看你就是故意的。怪不得他今天要把我这出去拍戏，原来是要对你下手。没事，他干不出什么来，顶多也就是利用工作来减少我们见面的机会吧。你是他力捧的对象。我是可以随时丢掉的棋子，我可不能跟你一样，不把江叔的警告放在心上。你什么意思？你不又要踹了我吗？那倒不至于，不过这个戒指肯定是不能再戴了。你以后不要在江叔面前太肆无忌惮，搞得好像是我把你带坏了。本来就是啊，这是我第一次谈恋爱。
，别胡说八道了。以后我们再见面要更小心，在江叔面前要更更更小心，知道了吗？知道了，我真的觉得现在是越来越好了。我也这么觉得。